ഹലോ ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം വൈ കിച്ചൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട് ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ പുനിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്നാം വാർഡിൽ മന്നലാങ്ങുന്ന് പ്രദേശത്ത് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിലായി സെൻറ്റിലായി നിൽക്കുന്ന കൊച്ചു വീട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് അടക്ക മുറ്റത്ത് ഞങ്ങളെ വീടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നല്ല പഴക്കമുള്ള വലിയ ഒരു മൂവാണ്ടന്മാവ് ഏകദേശം അമ്പതോ അറുപതോ വർഷം ഇതിന് പഴക്കമുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ നിഗമനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് വരെ കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിച്ച ഈ മണ്ണിനും വീടിനും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ട് പതിനാല് വർഷം കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവുമായിരുന്നു ഉപ്പാടെ വരുമാനം ഈ മണ്ണിന് കക്കാർന്നമാരായിട്ട് ബന്ധമുള്ള രണ്ട് ശേഷിപ്പുകൾ ഇന്നും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് അതിഥികൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശകരാണ് കൃഷിക്കാരായിട്ടും മത്സ്യ ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു കക്കാർന്നമാരായിട്ട് ഉള്ള വലിയ ഒരു ശേഷിപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കിഴക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഏകദേശം മൂന്ന് സെൻറ്റിലായിട്ട് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ കാഞ്ഞിര മരം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമാണ് ഈ കാഞ്ഞിര മരത്തിനുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മണ്ണുമായിട്ടും കക്കാർന്നമാരായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പടഞ്ഞാറ് തെക്ക് മൂലയിലായി ഒരു പാലമരം ഇതിനും ഏകദേശം ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം ഇതിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില വലിയ വലിയ കൊമ്പുകളൊക്കെ നശിച്ചു ബാക്കി ശേഷിപ്പായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊമ്പിൻ ചില്ലകളിലായി ചെറിയ ഒരു പച്ചപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന ഈ മരം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷണത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പുളിക്കൽ തറവാടിൻ്റെ കാഞ്ഞിരമരവും പാലമരവുമായി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുളികൾ തറവാടിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ തറവാടിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഉമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അര ഗ്ലാസ് ഒഴുന്നുമാവാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാസ്ത പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് നമ്മൾ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് നാളികേരം ചിരകി വെച്ചതാണിത് ഇത് ചേർത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ പെട്ടുപോലെ നല്ലൊരു കുറുക്ക് പരുവത്തിൽ ഇത് അടിച്ച് ആട്ടിയെടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ചേരുവകൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചേരുവാണിത് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റായിട്ട് പോയിട്ട് ആ ചൂടുള്ളത് ചൂടുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് ആ പ്ലേറ്റിലിട്ട് ചട്നി കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേരുവ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചേരുവാണ് ഈ ചേരുവിൽ എല്ലാവരും വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമാൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വെള്ളം വയറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു 
അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഒരു ലെവലിൽ അരിയും ഉഴുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ലെവലിലായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിലാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ പട്ടുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ പാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഞങ്ങൾ വാടൻപള്ളിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ മദാർ ജഹറത്തിൽ ഖുറാനിൽ പഠിക്കുന്നു വൈഫ് അവിടെ ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഗൾഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം ഗൾഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വാടൻപള്ളിയിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് നമ്മൾ വെൽക്കമൈ കിച്ചൺ ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാവ് നല്ലൊരു കുറുക്ക പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ പട്ടുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രുചി വെൽക്കം ഐ കിച്ചനിൽ ഒരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല വെള്ളപ്പം കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ പാനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് വെള്ളപ്പം ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല നല്ല പരുവിൽ പെട്ടുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായി നൈസായിട്ടാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അര ഡിസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡ പൗഡർ അല്ലേ സോഡ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇനി മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ മാവ് അടിച്ചു വെക്കുന്നത് അര ഗ്ലാസ് ഒഴുന്നും അതുപോലെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ ഹാഫ് നാളികേരം ചെറുകിയതാണ് നമുക്ക് വെള്ളപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു പരുവായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ രാത്രി പത്ത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടാണ് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വന്ന് അത് തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്പൂൺ ഒന്നേക്കാൾ ഡിസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഡിസ്പൂൺ ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനൊരു ഒന്നേക്കാൾ ഒന്നര ഡിസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ലൊരു മോർണിംഗ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമയം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ തീൻ്റെ ആ ബ്ലൂ കളറൊക്കെ വരണേ കണ്ടോ എന്താ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് അങ്ങനെ പുള്ളി പുള്ളി ഇങ്ങനെ കുഴികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് അല്പം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ പാൻ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ റൗൺ ഷേപ്പിൽ എടുത്ത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരും ഈ കുഴി കുഴി ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കുക കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയാൽ ഒന്ന് മ
मूड़ वे कुछ कहना नाम वेलपम नडी आल इन इन अब ना वेलप चम्मं चटन रेडी आदमे तक चटनी कटन चाय ना सुमस्कार कमय या वेपर चेर वेपेष्ट नम्बे चम्मं चटन अब और मु नाड़ेर चरगीट पचमुग अलप इंजी और चल कीस अरुड़ो कुछ कर्वेपिल अल मुका टीसपू उ चेरतोड़ी चटन और स्पेल टेस्ट पटकड़ल वरुत रु कई नेरतुड़े अरक अब नेस्ट ईर चेरवल चम्मं चटनी अब इन नमक वेलोच पाक वेड़क इन पान वैसे नमक तूमचरलप वेचे कड़ग आद कड़ग पट्टी चलवर चमुग वे चमुग इटक वेणगुलव इटक अब या कड़ग कल इटक कड़ग पट्टी ऐसे वन कमु कर्वेपिल नमचे चम्मं चटनी अलपोल तेम चम्मं चटनी रेडी आईटे ना वेलपो चम्मं चटन रेडी आई नि अभिप्राय अक अट ना सोफ्टा ना टेस्ट अब बाय सलाम वरहमतुल्लाहि वरह वरक टेक केयर